আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি মোহাম্মদ আল আমিন হোসেন লেকচারার ডিপার্টমেন্ট অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং টিএমএসএস ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আমরা আলোচনা করতেছি সার্ভেইং সিএ1101 এর রিমোট সেন্সিং নিয়ে গত ক্লাসে আমরা রিমোট সেন্সিং এর ক্লাসিফিকেশন সম্পর্কে পড়ছিলাম অ্যাকটিভ সেন্সিং প্যাসিভ সেন্সিং তো আজকে আমরা কিছু অ্যাপ্লিকেশন দেখব অ্যাপ্লিকেশন অফ রিমোট সেন্সিং দেখো আরবানাইজেশন এবং ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ শহরায়ন এবং যাতায়াত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আরবান প্ল্যানিং অর্থাৎ নগর পরিকল্পনার জন্য আমাদের রিমোট সেন্সিং আমরা ব্যবহার করি রোডস নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন প্ল্যানিং রোড ম্যাপ তৈরি করতে বা নতুন কোনো রোড তৈরি করতে যে কোন পাশ দিয়ে দিলে এটা কনভিনিয়েন্ট হবে বেশি এরিয়া কাভার করবে তো এইসব ক্ষেত্রে আমরা রিমোট সেন্সিং ব্যবহার করি এটা ম্যানুয়ালিও করা যায় কিন্তু এটা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার আর কি নেক্সট হলো সিটি এক্সপেনশন শহরের যে প্রসারণ আগে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কত ছোট ছিল তা আস্তে 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 এর এরিয়াটা অনেক বাড়ানো হয়েছে এখন নারায়ণগঞ্জের কিছু অংশ তার ভিতরে ঢুকে গেছে তো এটাই আর কি স্যাটেলাইট ভিউ থেকে দেখে যে কতটুকু এরিয়া আমার এক্সপ্যান্ড করলে যে এক্সিস্টিং ফ্যাসিলিটি আছে এগুলো দিয়ে কভার করা যাবে এইরকম মোটামুটি আর কি নেক্সট হলো সিটি বাউন্ডারিজ বাই টাইম আগে যেটা বললাম যে সাপোজ ধরো উনিশশো একান্ন সালে ঢাকার পরিধি একরকম ছিল তারপরে একাত্তর সালে আরেক রকম ছিল ছিয়াশি বা সাতানব্বই সালে আরেক রকম ছিল এখন দু হাজার বিশ সালে আরেক রকম তো এই যে সময়ের সাপেক্ষে যে বাউন্ডারি ডেটা তো এটা আমরা করার জন্য রিমোট সেন্সিং ব্যবহার করি নেক্সট হলো হোয়াইট ল্যান্ড ডিক্লাইনেশন যে আমরা ছোটোবেলায় থাকতে দেখলাম দেখতাম যে অনেক পুকুর ছিল বা জলাশয় ছিল বা পুষ্পনি যেটাই বলো তো এগুলো ধীরে 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 ভরাট হয়ে গেছে অর্থাৎ এই যে জলাভূমিগুলো আছে এগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তো আগে কি পরিমাণ এরকম জলাভূমি ছিল আর বর্তমানে নাই তার উপর যে হ্যাবিটেড হয়েছে বা ভরাট করে কোনো বিল্ডিং তৈরি করছে তো এগুলো ট্রেস করার জন্য এরকম বাড়ি বাড়ি না গিয়ে বা এলাকা এলাকায় না গিয়ে জাস্ট উপর থেকে একটা এরিয়াল ভিউ নিয়ে সেখান থেকে আমরা এই যে সিটি বাউন্ডারিজ বাই টাইম বা এই ধরনের ম্যাপ আছে যে দশ বছর আগে কীরকম ছিল এরিয়াটা আর এখন কীরকম হয়েছে তার মানে চেঞ্জ পয়েন্ট কোনগুলোতে হয়েছে এখানে জলাভূমি ছিল দশ বছর পরে এই জায়গায় জলাভূমি নাই বিল্ডিং তৈরি হয়েছে এরকম করে আসলে এর জন্য সফটওয়্যার আছে তো সফটওয়্যার দিয়ে টেস্ট করা হয় আসলে এখানে যে পয়েন্টগুলো আছে এগুলো পুরো এক একটা চ্যাপ্টার আর এটা বিশেষ করে তোমাদের ইউআরপি একটা সেকশন আছে সিভিলারি আরবান অ্যান্ড রিজনাল প্ল্যানিং এই ডিপার্টমেন্টে এটা আরও ডিটেলস পড়ানো হয় আর কি পুরো দুই তিন সেমিস্টার জুড়ে সেটারই জাস্ট একটা সারাংশ এবং সার্ভেয়িং এর একটা চ্যাপ্টার এটার থেকে খুব একটা বেশি কোয়েশ্চেন হবে না জাস্ট এই পয়েন্টগুলো মুখস্থ করলেই হবে আর কি আর এটা এরকম মেজর পার্টও না যে সামনে কাজে লাগবে জাস্ট এটা তোমাদের জানার জন্য সামনের সেমিস্টারগুলোতে আর এই রিমোট সেন্সিং বা জিপিএস বা জিআইএস সম্পর্কিত কিছু নেই নেক্সট দেখো এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে আমরা কোন কোন জায়গায় ব্যবহার করতে পারি রিমোট সেন্সিংটাকে সয়েল সেন্সিং এর মাধ্যমে কি ধরনের সয়েল স্ট্রাকচার কীরকম এইটা সম্পর্কে সয়েলের টেকচার সম্পর্কে তোমরা ফিফথ সেমিস্টারে পড়বা জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তো সেখানে ডিটেলস সম্পর্কে দেওয়া আছে টেকচার টেকচার কীরকম ফোর্থ সেমিস্টারেও কিছু আছে জিওমার ফলোজিতে জিওলজি অ্যান্ড জিওমার ফলোজিতে নেক্সট হলো ফার্ম ক্লাসিফিকেশান যে চাষাবাদের ধরন কীরকম হবে কি কী ধরনের ফসল উৎপাদন হয় নেক্সট হলো ফার্ম কন্ডিশান অ্যাসেসমেন্ট চাষাবাদের অবস্থা মূল্যায়ন এগ্রিকালচারাল এস্টিমেশান ম্যাপে বসে থেকে বলা যাবে যে এত হেক্টর জমিতে তাহলে এত হেক্টর জমিতে এই পরিমাণ এরিয়া জুড়ে আমার ধান রোপণ করা হয়েছে বা এই পরিমাণ এরিয়া জুড়ে আখ রোপণ করা হয়েছে বা এই পরিমাণ এরিয়া জুড়ে গম রোপণ করা হয়েছে তাহলে এটার সম্ভাব্য প্রোডাকশান কীরকম হবে তো এই এরিয়াল ভিউ থেকে বা স্যাটেলাইট ভিউ থেকে যেটাই বলো তো এখান থেকে আমরা ফার্মের ম্যাপ তৈরি করতে পারি যে এখান থেকে এত কিলোমিটার পর্যন্ত আমাদের এটা হলো ধান ক্ষেত এত কিলোমিটার পর্যন্ত পাট ক্ষেত বা এই এরিয়াটা এত কিলোমিটার এরিয়া জুড়ে আমাদের পাট রোপণ করা হয় প্রতি বছর যদি চাষাবাদের ধরন পেয়ে যায় তাহলে আমরা জমিরও ক্যারেক্টারিস্টিক্স বের করতে পারবো নেক্সট হলো ম্যাপিং অফ ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস 
এই পাশে যে আমরা এস্টিমেট করলাম বা এগ্রিকালচারাল ফার্মে যে ম্যাপিং করলাম যে এখানে ধান রোপণ করা হয় এখানে পাট রোপণ করা হয় তো এটা তো একটা ডিউরেশন আছে যে আলুর ডিউরেশন ধরো তিন মাস বা চার মাস তো তারপরে এই জমিটাকে আমরা ফেলে না রেখে অন্য কি চাষাবাদ করলে বা দুই তিন মাস পরে হয়তো ধানের সিজন আসবে তো এই দু তিন মাস কি চাষাবাদ করলে আমরা লাভবান হইতে পারি এটাই বলতে চাই আর কি যে ম্যাপিং অফ ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস নেক্সট হলো কমপ্লায়েন্স মনিটরিং এটা অ্যাকাউন্টিং একটা টার্ম আর কি স্টক এক্সচেঞ্জ মনিটরিং আছে না এইরকম টাইপের নেক্সট আমরা ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে রিমোট সেন্সিং ব্যবহার করি কি কী ক্ষেত্রে দেখো ফরেস্ট্রি বনায়নের ক্ষেত্রে বায়োডাইভার্সিটি ফরেস্ট এফরেস্টেশন ডিফরেস্টেশন যেটাই বলো বনভূমি নিধন নতুন করে বনায়ন তো বায়োডাইভার্সিটির জীব বৈচিত্রতা কোথায় কী ধরনের প্রাণী থাকে সাপোজ ধরো যে আমাদের সুন্দরবনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আছে তো এটাকে কাউন্ট করবো কীভাবে এবং বনের ভিতর ঢুকে তো এক একটা করে কাউন্ট করা যাবে না এক দুই তিন চার তাহলে যে কাউন্ট করতে যাবে তাকে আর তার আর ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকবে না কি তো এটা কিভাবে করা হয় রিমোট সেন্সিং এর মাধ্যমে রাডার থেকে ইনফ্রারেড রে ছাড়া হয় তারপর ট্রেস করে করে কোথায় কোন জায়গায় কয়টা আছে এভাবে কাউন্ট করা হয় নেক্সট ওয়াটার সোর্স ম্যানেজমেন্ট ওয়াটারের উৎসগুলো কোথায় কোথায় হইতে পারে এটা পাহাড়ের ঝর্ণা হইতে পারে ডিপ টিউবওয়েল থেকে তুলতেছে এটা একটা সোর্স গ্রাউন্ড ওয়াটার অর্থাৎ নেক্সট রিভার ওয়াটার পন্ড ওয়াটারও করতে পারো আগে মানুষ পুকুরের পানিও খাইতো নদীর পানি খাইতো এখন তো দূষণের কারণে সেটা সম্ভব হয় না তো এই সোর্সগুলো যদি আমরা ট্রেস করতে পারি তাহলে এই সোর্সগুলো প্রোটেক্ট করা বা এগুলো থেকে আমাদের বেনিফিট পাওয়া সুবিধা হবে আর কি তো এই জন্য রিমোট সেন্সিং ইউজ করা নেক্সট হলো হ্যাবিটেট অ্যানালাইসিস বাসস্থানের যে বিশ্লেষণ যে কোথায় কীরকম কত কি ধরনের বসতি আছে বা কতটুকু এরিয়া জুড়ে মানুষ বসবাস করে এইরকম অ্যানালাইসিস আর কি নেক্সট হলো এনভারনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট পরিবেশ কীরকম বায়ু দূষণ আছে কি না বা পরিবেশগত মূল্যায়ন আর কি নেক্সট হলো পেস্ট ডিজিজ আউট ব্রেকস এই যে এখন মনে করো করোনা ভাইরাস চলতেছে তো এটা আমরা ট্রেস করতেছি কিভাবে যে আজকে ঢাকায় এরকম ধরা পড়ছে চোদ্দো পনেরো জন বা দুইশো জন বগুড়াতে পঞ্চাশ জন নওগাঁতে চল্লিশ জন বা ঠাকুরগাঁওতে এতজন কালকে ধরা পড়তেছে আবার অনুপাতিক হারে আর কি তো এই যে ধীরে ধীরে তীব্রতা বাড়তেছে জন রেড হইতেছে আমরা দেখতেছি এটাও রিমোট সেন্সিং এর মাধ্যমেই সাপোজ ধরো বগুড়া সারিয়া কান্দি থেকে দশজন অ্যাফেক্টেড হয়েছে তাহলে দশটার জন্য একটা ডট দিলাম এক সপ্তাহ পরে দেখা গেল যে ওখানে বিশ জন বা তিরিশ জন আরো বেশি আক্রান্ত হচ্ছে তাহলে আর একটা ডট দিয়ে দিলাম এরকম ডট পড়তে পড়তে দেখবা যে ওই এলাকা পুরা রেড জোন হয়ে যাবে তো এটাই রিমোট সেন্সিং এর সুবিধা যে অন স্পটে না গিয়ে তথ্য কালেক্ট করেই আমরা ট্রেস করতে পারি নেক্সট হলো ইম্পারভিয়াস সার্ফেস ম্যাপিং অর্থাৎ যে সার্ফেসের মধ্যে দিয়ে পানি পাস করতে পারবে না কি যদি সার্ফেসটা পারভিয়াস হয় তাহলে বৃষ্টির পানি বৃষ্টি যদি হয় উপরে তাহলে এটা শোষণ করে মাটির নিচে চলে যাবে আর ইম্পারভিয়াস হইলে যাইতে পারবে না ওর উপর পানি জমে থাকে তো এই সার্ভিসগুলো আমরা ট্রেস করতে পারবো ট্রেস করার জন্য আমাদের রিমোট সেন্সিং দরকার হয় নেক্সট হলো হাইড্রোলজি এটা সিক্স সেমিস্টারে তো আমাদের একটা সাবজেক্টই আছে থ্রি টু টু ওয়ান নেক্সট হলো মিনারেল প্রভিন্স অ্যান্ড জিওমার্কোলজি এটাও আছে ফোর্থ সেমিস্টারে টু টু জিরো সেভেন তো এখানে দেখো ডান পাশে রিমোট সেন্সিং ইউজ করে করছে উনিশশো তিয়াত্তর সালে এরকম একটা এরিয়া রিভিউ নিয়েছিল যে ফরেস্ট্রির অবস্থা এরকম ছিল আর কি বনায়নের অবস্থা তারপর ছিয়াত্তর সালে আস্তে আস্তে কমতে কমতে এরকম হয়েছে মানুষ বসবাস করা শুরু করছে যুদ্ধের পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও অনেক বেশি ছিল তিন চারের দিকে ছিল আর কি তারপরে ছিয়াশি সালের দিকে এই দেখো এখানে আর বানাইজেশন হয়েছে মানুষ বিল্ডিং করছে গাছ কাটছে আরও ফাঁকা হয়ে গেছে আর কি নেক্সট হলো ন্যাশনাল প্রায়োরিটি অর্থাৎ দেশের অভ্যন্তরীণ কি কি ক্ষেত্রে ব্যবহার করি কার্বন ম্যানেজমেন্ট প্রতি বছরই দেখবা যে জলবায়ু সম্মেলন হয় কপ টোয়েন্টি ফাইভ এবার টোয়েন্টি সিক্স মনে হয় তো এখানে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমায় একটা মাত্রা ঠিক করা হয় প্রতি বছরই তো বাংলাদেশ থেকে এই পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ হয় না যে পরিমাণ আমেরিকাতে হয় আমেরিকা টপে আছে এনভারনমেন্টে যত কার্বন নিঃসরণ এর পরিমাণ কমতে থাকবে অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কমতে থাকবে টেম্পারেচার কম থাকবে আমাদের 
উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুতে বরফ যেগুলো আছে সেগুলো বলবে না তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর তো কোথায় কি পরিমাণ কার্বনের নিঃসরণ হইতেছে তো এটা ট্রেস করার জন্য আমাদের রিমোট সেন্সিং প্রয়োজন হয় নেক্সট হলো পাবলিক হেলথ আমরা পড়লামে আমার আইপিটি বিভিন্ন ধরনের স্ক্যান আছে সেখানে আমরা ব্যবহার করি এনার্জি ম্যানেজমেন্ট এখানেও ম্যাপিং এর ক্ষেত্রে অথবা সাপ্লাই এর ক্ষেত্রে কতজন গ্রাহক পাইলো পাইলো না কতটুকু এরিয়া কভার করা হয়েছে এইসব বিষয়ের জন্য দরকার হয় নেক্সট হলো এভিয়েশন আমাদের রোডে যেরকম চলাচলের জন্য রুট থাকে তো প্লেনে চলাচলের জন্য রুট থাকে আর কি তো এটার জন্য রিমোট সেন্সিং এর দরকার হয় যে পাইলট চালায় তার জন্য ওয়েদার ফোরকাস্টের দরকার হয় নেক্সট হলো ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট আমরা আলোচনা করলাম আগে ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ওয়াটার সোর্স ম্যানেজমেন্ট হোমল্যান্ড সিকিউরিটি কোস্টাল ম্যানেজমেন্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এগ্রিকালচারাল এফিসিয়েন্সি ইনভেসিভ স্পিসিস আক্রমণাত্মক যেসব প্রাণী আছে অর্থাৎ ক্ষতিকর প্রাণী আছে এগুলো ট্রেস করার জন্য ব্যবহার করা হয় ব্ল্যাক মামড়া ধরতে পারো অথবা রেড স্ন্যাক যেটাই বলো ইকোলজিক্যাল ফরকাস্টিং এয়ার কোয়ালিটি এটার সাথে কার্বন ম্যানেজমেন্টের একটা সম্পর্ক আছে তো এইসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় আর কি মোটামুটি এখানে দেখো ডিফরেস্টেশনের একটা ইমেজ দেখাইছে একই ইমেজ এটা হলো এরিয়াল ভিউ আর এটা হলো রাডার ভিউ অর্থাৎ এটা হলো রাডার দিয়ে তোলা ইমেজ আর এটা হলো একটা এয়ারপ্লেন উপর দিয়ে গেছে নিচে ক্যামেরা সেট করা ছিল জাস্ট ফটো তুলছে দুটাতেই রাস্তাটা দেখা যাইতেছে এবং এই পাশে বনভূমি এই পাশে বনভূমি আর এই পাশে মাঝখানে রাস্তা দেখো যে উঁচু জায়গাগুলো নাছে এগুলো হলো গাছপালা নেক্সট হলো আমাদের ল্যান্ড ইউজের ক্ষেত্রে রিমোট সেন্সিং এর ভূমিকাটা কি ল্যান্ড কাভার মিনস অ্যানি সারফেস কাভার অন দ্য গ্রাউন্ড হুইচ ক্যান ইনক্লুড ভেজিটেশন আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওয়াটার লেক মাউন্টেন ট্রান্সপোর্টেশন নেটওয়ার্ক বিল্ডিংস আর এনি আদার বলতেছে ল্যান্ড কাভার করা মানে হলো সারফেসের যে কোনো অংশ যেটাতে হইতে পারে ভেজিটেশন কোনো গাছপালা লাগানো আছে অথবা কোনো শহরের বাড়ি ঘর আছে বিল্ডিং আছে অথবা কোথাও জলাশয় আছে লেক আছে অথবা হইতে পারে মাউন্টেন আছে অথবা কোনো রোড নেটওয়ার্ক আছে যে কোনো যে কোনো কিছু দ্বারা যেটা আচ্ছাদিত সেটাই হলো সেটুকু হলো ল্যান্ড কাভার অর্থাৎ বিরান জমি বাদ দিয়ে যতটুকু এরিয়া আমরা ব্যবহার করছি সেটাই হলো ল্যান্ড কাভারের মধ্যে পড়ে দ্যাট্রিবিউটস মেজার্ড বাই রিমোট সেন্সিং টেকনিক্স রিলেটেড টু ল্যান্ড কাভার ফ্রম হুইচ ল্যান্ড ইউজ ক্যান বি ইনফার্ড পার্টিকুলারলি উইথ অ্যান্সিলারি ডাটা আর এ প্রায়োরি কগনিশন তো এই যে ল্যান্ড কাভারটা এটা রিমোট সেন্সিং টেকনিক এর মাধ্যমে কিছু অ্যান্সিলারি ডাটা অর্থাৎ আনুষঙ্গিক ডাটা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি আর কি যে কতটুকু ল্যান্ড আমাদের ইউজ হয়েছে নেক্সট হলো আমাদের ম্যাপিং এর ক্ষেত্রে জেনারেটিং ডিফারেন্ট ম্যাপস ফ্রম রিমোট লেসেন্স ডেটা ক্যান বি সো ইফেক্টিভ অ্যান্ড ভ্যালুয়েবল বিভিন্ন ম্যাপ তৈরি করার ক্ষেত্রে রিমোট সেন্সিংটা খুবই কার্যকর এবং ভ্যালুয়েবল এ ক্লাসিফিকেশন অফ সেন্সিং এলিমেন্ট অ্যান্ড মেথোডোলজিস টু জেনারেট দিস রিমোটলি সেন্সড মডেলস আর এসেন্সিয়াল ফর ম্যাপিং ম্যাপিং করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে সেন্সিং এলিমেন্ট এবং মেথোডোলজি যে মেথড তারা ইউজ করব যে মেথড ইউজ করলে আমরা এই যে মডেলগুলো আছে সেন্সর দিয়ে ট্রেস করা যে মডেলগুলো এগুলোর মধ্যে কোনটা দিয়ে আমরা কোন মেথড ব্যবহার করলে বা কোন ডিভাইস ব্যবহার করলে আমরা সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাবো এর জন্য একটা ক্লাসিফিকেশন দরকার টু প্রাইমারি মেথডস অফ জেনারেটিং এলিভেশন ডাটা আর দুই ধরনের মেথড আছে এলিভেশন ডাটা জেনারেট করার অর্থাৎ কোথায় উঁচু কোথায় নিচু এটা ট্রেস করার জন্য দুই ধরনের মেথড আছে একটা হলো স্টেরিওগ্রামেট্রি টেকনিক বাই এয়ার ফটোস আর দ্বিতীয় হলো রাডার ইনফেরোমেট্রি এই স্টেরিওগ্রামেট্রি আর রাডার ইনফেরোমেট্রি এই দুটো আলাদা আলাদা চ্যাপ্টার তোমরা নাম মনে রাখো তাহলে টাইপস অফ স্যাটেলাইট দুই ধরনের স্যাটেলাইট আছে একটা জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট বলছিলাম আর একটা হলো পোলার অরবিটিং স্যাটেলাইট তো জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট সম্পর্কে বলছিলাম যে এটা ইকুয়েটর থেকে অর্থাৎ বিশুর রেখা থেকে থার্টি সিক্স থাউজেন্ড কিলোমিটার্স উপরে অবস্থিত আর কি 
अवतरण कर मंगल ग्रहिंग सामने दिन क्लसा